শুভ দুপুর সম্মানিত সুধী শুভেচ্ছা শুভ সময় আশা করছি যে যেখানে বসে এই মুহূর্তে আমাকে দেখছেন তারা সকলেই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং সুন্দর রয়েছেন আবারও ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় আয়োজন সরস্বতী চ্যানেলের স্টুডিও থেকে ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি তারকা কথা আজকের পর্বে এবং আজকে প্রকৃতির আকাশে সূর্য না থাকলেও আজকে আশা করব আমাদের এমন একজন ব্যক্তিকে আজকে আমরা স্মরণ করব তিনি আমাদের সাংস্কৃতিক আকাশের অনেক বড় একটা জ্বলন্ত সূর্য তাকে স্মরণ করি আজকে আমাদের আয়োজন এবং তিনি হচ্ছেন শ্রদ্ধেয় সেলিম আলদিন প্রখ্যাত নাট্যকার নাট্য নির্দেশক মঞ্চকর্মী অধ্যাপক আরও অনেক অনেক পরিচয় তারা রয়েছে সৃজনশীলতার কি বলবো অনেক জায়গাতে তিনি বিচরণ করেছেন তাকে আজকে স্মরণ করে আমাদের আয়োজন এবং সেই সঙ্গে আমরা আজকে খুব লাকি যাকে পেয়েছে তিনিও একজন পুরোদস্ত সৃজনশীল মানুষ তার নামই আসলে অনেক বড় একটি কি বলবো চলন্ত নক্ষত্র লুকিয়ে আছে বলতে হবে এবং সেলিম আলদিনের সতীর্থ তিনি তিনি মাসুম রেজা স্বাগত মাসুম রেজা আপনাকে কেমন আছেন আছি ভালো আছি এবং আজকে মাসুম ভাই বলেননি আগে কোনো মানে কনভেনশনাল ইন্টারভিউ না আমি আজকে গুরুর কথা জানতে চাইবো আরেকজন গুরুর কাছ থেকে আমাদের প্রজন্ম যদি বলি ভুল হবে না একেবারেই কীভাবে স্মরণ করবেন আজকে সেলিম আলদিনকে না সেলিম ভাইকে হ্যাঁ ঠিক আছে আজকে চোদ্দোই জানুয়ারি সেলিম ভাইয়ের ষোলোতম মৃত্যুবার্ষিকী সেটা স্মরণ তো আছে কিন্তু আসলে আমরা যারা সংস্কৃতির সাথে যুক্ত এবং যারা আমরা ধরুন আমি যারা আমি নাটক লিখি নাটক লিখতে গেলে আমার যেমন আপনি বললেন আমার গুরু উনি সত্যিই আমার শিল্প ভাবনার গুরু বলতে যা বোঝায় যেমন আমার প্রথম নাটকের বই নৃত্যপুরাণ সেটি আমি উৎসর্গ করেছিলাম যে হ্যাঁ সেলিম ভাইয়ের নামে আমার শিল্প ভাবনার গুরু এই এই উপাধি দিয়ে তো সেইখানে তো নাটক লিখতে গেলে আমি দুটো কলম লিখতে গেলেও আমার সামনে আমার গুরু বসে থাকেন ফলে আমার জন্য স্মরণটা প্রতি ক্ষণের সেলিম ভাইয়ের স্মরণটা সত্যিই প্রতি ক্ষণের জন্যে আমার কিন্তু যেমন তাকে স্মরণ চলছে আজকে যেমন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তার স্থলে নানান ধরনের আয়োজন করা হয়েছে তার এই মৃত্যুবার্ষিকী পালনের জন্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে নাটকের দলগুলো আছে তারা এগুলোকে স্মরণ করছেন এখানে একটি ঢাকায় গতকাল থেকে শুরু হয়েছে সেলিম আলদিন স্মরণে দুদিনের অনুষ্ঠান তারা এই ইয়েটা করছেন সেলিম ভাইয়ের স্মরণে নাটকের উৎসব করছেন তারা ফলে সেলিম ভাই শরিত হন তার মৃত্যু দিবসে তার জন্ম দিবসে এবং প্রাত্যহিকতায় কারণ সেলিম ভাইকে ছাড়া আমাদের হয় না চলে না নাটক লেখার ক্ষেত্রে সত্যি তাই এবং আমি সেটাই বলছিলাম যে আমি একটু মানে একটা জায়গায় আজকে টাচ করতে চাই মাসুম ভাই আপনার কাছে যেতে আপনি ভালো বলতে পারবেন আমার মনে হয় সেলিম আলদিন কিন্তু অনেক বড় একটা নাম আমাদের নাটকে স্পেশালি কারণ আমাদের বিনোদনের যে মানে একমাত্র মাধ্যম নাটকই বলবো কারণ সিনেমা তখন হয়তো দেখা হয়ে উঠতো না বা ফাইডে এবং নাটক থেকে আমরা অনেক মেসেজেস পেতাম এবং নাটকই আমাদের আসলে সর্বস্ব ছিল বিনোদনের জায়গা জুড়ে সেই সময় সেলিম আলদিনের নাটকের কথা যদি বলি তখনকার নাটক ভাবনার কথা যদি বলি সেটা খুব আসলে অনেকটা জায়গা জুড়ে মানে কি বলবো বিস্ত মানে বিচরণ করতো আসলে তার ভাবনাগুলো তো সেই জায়গাতে সেলিম আলদিন আজকের প্রজন্মের কাছে কতটুকু আসলে তুলে ধরা হচ্ছে তাকে সেই জায়গায় সেলিম ভাইয়ের আমি বলি সেলিম ভাইয়ের ভাবনাগুলোকে যদি আমি বলি এমনকি টেলিভিশন নাটকের ক্ষেত্রে সেলিম ভাই তো মূলত উনি মঞ্চের নাটকের সাথেই যুক্ত ছিলেন আমরা তাকে নাট্টাচার্য উপাধিও দিয়েছি সত্যিকার অর্থেই তিনি সেই যোগ্যতা রাখেন বা সেই পরিমাণ কাজ করে গেছেন কিন্তু তার ভাবনাটা মূল ভাবনা তার নানান ধরনের তিনি যেমন নাটকের সংজ্ঞা দিয়ে গেছেন শিল্প শিল্প তত্ত্ব দিয়ে গেছেন শিল্পের তত্ত্ব দিয়ে গেছেন যে তত্ত্ব মূলত সেইভাবে পৃথিবীতে খুব বেশি মানুষ কিন্তু শিল্প তত্ত্ব বলেননি আসলে যদি কাউকে জিজ্ঞেস করি শিল্প কি তার সঠিক উত্তর করা বা কোনো নির্ধারিত উত্তর করা কিন্তু খুব কঠিন শিল্প তত্ত্ব সেটা আমরা পরে বলি তার তার খুব সাধারণ ভাবনা যেটা দেখেন আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই টেলিভিশনের দিকে যদি আপনি তাকান এমনকি সিনেমার দিকেও যদি তাকান আমরা পুরো ব্যাপারটাকে ড্রয়িং রুমের ভিতরে নিয়ে এসে ফেলেছি মানে ওই ড্রয়িং রুমে নানান ঘটনা ঘটবে ঘরের ভিতরে নানান ঘটনা ঘটবে আপনি আমাদের টেলিভিশনের নাটকগুলোকে স্মরণ করার চেষ্টা করেন আমাদের টেলিভিশনের নাটকগুলো এবং মঞ্চের নাটক এবং সিনেমাগুলো দেখবেন জানলাগুলো খোলা নেই মানে জানলা দিয়ে বাইরের কিছু আসে না সেলিম ভাই বলে যে এই ড্রয়িং রুমকে ভুলে আমার ভাবনার আমার শিল্পের বাই জানালা খুলতে হবে সে যেন আসতে পারে যা যেটা মানুষের শিল্প যেটা মানুষের জন্য করতে হয় তো সেই জানলাটা 
খোলার ভাবনা থেকেই কিন্তু তিনি নাটক লিখতেন এবং তিনি একটা কথা খুব বলতেন আমার কাছে আমিও খুব মেনে চলি এখনও মেনে চলি তিনি বলেন যে আমাদের নাটকে আব্দুলের ঘাড়ের গামছাটা যতটা পুরনো হয়ে গেছে ওটাতে ওটা যতটা ময়লা হয়েছে চিটচিটে হয়ে গেছে ওটা পাল্টাতে হবে মানে ওটাকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে কারণ এই যে আমাদের নাটক বলতেই একটা কাজের মানুষ তার তার নাম হবে হচ্ছে আব্দুল জাতীয় নাম এবং তার ঘাড়ে একটা গামছা থাকবে সেই গামছাটা দিয়ে টেবিল টেবিলগুলো মুজবে এই যে একটা চিরাচরিত ব্যাপারকে নিয়ে আসা হয়েছে বিশেষ করে টেলিভিশনের নাটকে উনি বলেছেন যে এই আব্দুলের ঘাড়ের গামছা ফেলতে হবে অর্থাৎ আমাদেরকে ওর বাইরে বেরিয়ে আসলে মূল বা বাংলার যে চিত্র বাংলাকে বুঝতে হবে এটা হচ্ছে তার একটা খুব সাধারণ ভাবনা এটি হচ্ছে এটাই সেলিম ভাই মানে সেলিম ভাই উনি আমাদের আমরা হয় কি অনেকে লিখতে শুরু করি লিখতে লিখতে হয়তো লেখক হয়ে উঠি কিন্তু আমার নিজস্ব একটা ভাবনা থাকতে হবে তো যেটা আমরা বাইরের সবাই হয়তো বলবেন যে থিম একটা থিম বেসড তো ভাবনা হতে হবে এবং সেলিম ভাইয়ের থিমটা হচ্ছে এই বিস্তৃত প্রান্তর বাংলার মানুষ বাংলার প্রাণী সর্ব প্রাণীবাদী মানুষও ছিলেন সেলিম ভাই সেলিম ভাই সেলিম ভাই কিনে আসলে আসলে আড্ডাই হোক আজকে খুব বেশি তাত্ত্বিক জায়গায় না যাই হ্যাঁ সেই জায়গাতে এবং এবং সেলিম আলদিন স্যার এটাও খুব চেষ্টা করেছেন যে বাঙালির যে রিচ এনরিচ যে কি বলবো কালচার কালচার রয়েছে সেটা আসলে তুলে ধরা যায় আপন বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে হ্যাঁ না সেটা যেমন ধরনের আমি বলি সেলিম ভাইয়ের নাটকগুলো যদি আমি নিই আমি হাতাধায় নাটকটার কথা বলি অথবা জৈবতী কন্যার মন অথবা কীর্তন খোলা আপনি দেখেন আমি সংলাপ বা অন্যান্য বিষয়ের পারদর্শিতা সেটা আলাদা রাখেন সেখানে তিনি এত উপাদান মানে আমাদের বাংলার মাটি থেকে বাংলার মানুষের ঘরে ঘরে যেই সমস্ত উপাদান কুলা ঢেকি হ্যাঁ তারপরে ধরেন আপনার সাপের ছবল সাপের ফনা এই যে সমস্তটা মিলিয়ে যে আমাদের বাংলার ইয়ে সমস্ত কিছু যেমন ধরেন জাদু যেমন ধরেন মুরগির লড়াই মোরগ লড়াই বলি আমরা এই যে এই যে জিনিসগুলো তিনি আলাদা আলাদা করে কাছিম শিকার তেন একটা তার ইয়ের নাটকের ভিতর কেরাম কেরাম কীর্তন ঘোলা নাটকের ভিতর অথবা কেরামত মঙ্গল সরি হাত দায় তিনি একজন মানুষ কাছিম শিকারে নেমেছে সেটি এক প্রায় দু পাতা জুড়ে একটি সংলাপ লিখেছেন কাছিমটা কিভাবে উনি শিকার করছেন ফলে এই যে উপাদানগুলো যেটা একদম আমার প্রাণের আমার পাশের আমার হাতের সেগুলোকে তিনি কিন্তু নাটকে নিয়ে এসেছেন ফলে এবং সর্বপ্রাণবাদী আমি তাকে বলছি এই এই সমস্ত কারণ তার নানান প্রাণ তার নানান প্রাণীকে বা পতঙ্গকে তিনি তার নাটকে কিন্তু নিয়ে এসেছেন যেমন তার বনপাংশুল নাটকে একটা ইয়ে কি বলে গুই সাপ ফরেস্টার গুই সাপের জন্য এরকম ডিম এগিয়ে দেয় গুই সাপটা এসে ডিম খেয়ে চলে যাচ্ছে ফরেস্টার এর বানর আছে যে বানরটা এসে ফরেস্টারের সাথে দুষ্টুমি করে তার লুঙ্গি নিয়ে চলে যায় এই নানান কিছু এই যে এই 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 জিনিসগুলো কোথায় পাবেন এই তো এটাই তো আমার বাংলা শুনছি আবার আমার খুব মানে এটাই হচ্ছে এইটাই হচ্ছে সেলিম আলদিন রাইট এবং আমি তার তার স্মরণে তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যেহেতু আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠান আমরা তার কিছু কাজ আমরা একটু গ্লিমস দেখবো চ্যানেলে আর কাইবে চলুন প্রিয় দর্শক স্বপ্নের এক মানুষ স্বপ্ন নিয়ে ছিল যার খেলা স্বপ্ন দেখতে ও দেখাতে ভালোবাসতেন তিনি সেলিম আলদিন সমগ্র বাংলা নাট্য সাহিত্যে শুধু স্বাতন্ত্র্য স্রষ্টাই নন নবধারার প্রবক্তা তিনি নাট্যকার সেলিম আলদিনের জন্ম উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের আঠারোই আগস্ট ফেনী জেলার সোনাগাজী থানার সেনেরখালী গ্রামে আমার শিক্ষা জীবনের নানা পর্বে দেখা যাচ্ছে যে আমি বিচিত্র জায়গায় ভ্রমণ করেছি বোধ করি লেখক হয়ে উঠবার পেছনে এটা একটা আমার সহায়ক শক্তি রূপে কাজ করেছে আমাকে সাহায্য করেছে যখন আমি কেরামত মঙ্গল লিখলাম আমার মনে হলো যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীনভাবে এবং ঔপনিবেশিক চিন্তা বাদ দিয়ে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে সিলেবাস না করে দেশজ অথচ আধুনিক শিল্প দৃষ্টির শিল্প দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি বিভাগ গড়ে তোলা সম্ভব সেই বিবেচনায় আমি ড্রামা অ্যান্ড ড্রামেটিক্স গড়ে তুললাম আমার সহযোগী ছিল আফসার আহমদ তবে আমার নেপথ্যে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছেন নাসিরুদ্দিন ইউসুফ এবং অন্যান্য শিক্ষক তো আছেনই আমরা শ্রদ্ধা সেলিম আলদিন স্যার কিছু কথা শুনছিলাম একটা প্রশ্ন করতে চাই মাসুম বুঝা আপনাকে সেটি হচ্ছে আমি যাই না কতটুকু ঠিক করে করতে পারবো সেলিম আলদিন স্যারের যে সৃজনশীলতার জায়গায় সেটা হয়তো আমরা ছুঁতেও পারি না ভাবনাতেও হয়তো আপনি কিছুটা ছুঁয়েছেন 
সেই জায়গাতে আজকের যারা আমরা সৃজনশীল জায়গায় কাজ করছি ভাবনার বেসিক পার্থক্য কোথায় বলতে পারবেন আমি প্রশ্নটা ঠিক করলাম কিনা আমি জানি না মাসুম ভাই আপনি আপনার মত না না ভাবনার বেসিক পার্থক্য আমি বললাম যে আমাকে যে একটা ভাবতে হয় যেমন ধরেন এই যে গ্রিক সাহিত্যগুলো যদি আপনি নেন গ্রিক প্রত্যেকজন লেখকের একজন নিজস্ব ভাবনা দেবী আছে যেটাকে বলা হয় মিউজ মিউজ তাদের ভাবনা দেবীর নাম এবং প্রত্যেক লেখকের তার নিজস্ব ভাবনা দেবী আছে যাকে পূজা দিয়ে যাকে সাধনা করে তারপরে আনতে হয় তাহলে পার্থক্যটা বোধ হয় আমি মনে হয় অন্য কোন লেখককে আমি ছোট করতে চাই না তাই না আপনাকে প্রথমে ভাবনাটা রাখতে হবে যে ওই যে সেলিম ভাই বললেন যে আমি বাংলাদেশের নানা যায় উনি কিন্তু বাইরে বেশি বিদেশে বেশি বেশি যান নাই বোধহয় একবার সুইডেনে গেছেন কলকাতায় গেছেন বোধহয় একবার যাই হোক কিন্তু এই যে সারা বাংলাদেশকে উনি ঘুরেছেন হ্যাঁ যেমন তার বাসন বলে একটি নাটক আছেন বাসন নাটকটি পুরোপুরি টাঙ্গাইলের ভাষায় লেখা তার হাত হদায় নাটকটি পুরোপুরি ফেনি উনি যে সোনাগাজি বললেন ওনার বাড়ি সেনার খিল ওই ওই অঞ্চলের এক কোস্টাল বেল্টের মানুষের জীবন নিয়ে লেখা দেখেন ওখানে ওর ভিতরে একটা নাম আছে আনার ভান্ডারী কি অসাধারণ একটা নাম অথবা ধরা যাক তার জৈবতী কন্যার মন নাটকে কালিন্দিও পরি দুটো দুই মেয়ের কাহিনী জৈবতী কন্যার মন এই দুই কন্যায় হচ্ছে সেই কালিন্দিয়ার পরি তো আমি যে প্রশ্নটাতে আপনি ছিলেন যে এই যে দেখেন ভাবনাটা কোথায় যে আমার আমি এই ফেনির যেই সৈকত জুড়ে যে জীবন ওই সরি তিনি যে অঞ্চলটাকে নিয়ে লিখেছেন সেইখানকার নামগুলো কেমন হবেন কেমন হতে হবে যেমন আনার ভান্ডারি শোনার পরে এমন একটা মানুষের কিচ্ছু জানি না আমি কিন্তু এক আনার ভান্ডারি ইয়ে দিয়ে দেয় যেমন ওনার ওনার একটা কথা বলে আমার খুব ভালো লাগে এইটা বলতে ওনাকে সেটা হচ্ছে যে আমি আর উনি একটা জায়গায় আমরা একটা জাস্ট প্রমোশনালের কাজ করব লিখব স্ক্রিপ্ট তো ওই জায়গায় যাচ্ছি জায়গাটা খোঁজ নিতে যে কেমন ইয়েতে যেটাকে বলে ফিল্ড ভিজিট বলে বলে তো যাই হোক আমাদের লেখার ক্ষেত্রে হয়তো সেটাকে জাস্ট ইয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা যাই তো সেইখানে যেতে যেতে হঠাৎ উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে নইমুদ্দিন এর বয়স কত বল হঠাৎ হ্যাঁ হঠাৎ আমি বললাম নইমুদ্দিনের বয়স তো পঞ্চাশের উপরে তো বললো নইমুদ্দিন কোথায় থাকে আমি নিশ্চিত করেই কোনো না কোনো গ্রামে থাকেন তারপর আমাকে বললো রাসেল এর বয়স বল আমার রাসেলের বয়স তো পঁচিশের আশপাশে কোথায় থাকে আচ্ছা আমি বললাম যে ও রাসেল তো শহরেই থাকে ঢাকা শহরেও থাকে হয়তো তো বলে শুধু একটা নাম তার বয়স বলে দিচ্ছে সে কোন জায়গায় থাকে সেটা বলে দিচ্ছে এই যে এই যে দিস ইজ হোয়াট ইজ ভাবনা মানে সামান্য একটা নাম নিয়ে আমি বললাম তারপর আমি কি বলতে চাই অনেকেই হয়তো দাবি করেন যে আমাকে বলতেই হবে তা তো না কিন্তু আমি যে লিখে যাচ্ছি সেই লেখাটা তো কিছু বলবে সেই বলাটাই হচ্ছে আমার ভাবনা এই জায়গাগুলোকে আসলে তিনি খুবই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জেনে করতেন উনি কিন্তু আবার অনেকাংশে ভাববাদীও ছিলেন হ্যাঁ যেমন ধরেন কীর্তন খোলা নাটকটা উনি লেখার আগে তিনি তার ডিপার্টমেন্ট থেকে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে ডিপার্টমেন্ট থেকে তার বাড়িতে ফিরছেন ওই হেঁটে কিছুটা যেতে হয় বাড়িতে পৌঁছানোর ঠিক আগে আগে একটা জায়গার থেকে উনি শুনলেন রূপান্তর উনি নিজে বলছেন যে উনি এই শব্দটি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে শুনেছেন যে রূপান্তর জি এরপরে ওনার ভিতরে ভাবনা এসেছেন দেখেন ভাবনার কথা বলছেন একটি শব্দ রূপান্তর উনি তখন সমাজের ভেতরে ঘটে খুঁজেছেন যে ওই সময়ে আমাদের কি কি রূপান্তর ঘটছে আপনি দেখবেন এই যে গ্রামের একজন কৃষক ছিলেন তিনি হয়তো নদী ভাঙনে তার জমিটা হারিয়ে সে সম্বলটুকু হারিয়ে উনি শহরে এসে রিক্সা চালাচ্ছেন জি এইটা রূপান্তর বুঝছেন বেদেরা তারা যেইভাবে তাদের যে বেদে সম্প্রদায়ের যে সমস্ত কাজ ছিল সেগুলো কমে যাচ্ছে ছেড়ে দিচ্ছে তাদেরকে এসে অন্য জায়গায় চলে যেতে হচ্ছে যেটা কীর্তন খোলার ভেতরে আসছে অন্য জায়গায় চলে আসতেছে এইটা রূপান্তর এই এক রূপান্তর শব্দকে ভাবনা দ্বারা তাড়িত করে উনি পূর্ণাঙ্গ একটি নাটক লিখলেন কীর্তন খোলা এই হচ্ছে আমি জানি না এই সূর্য সেই সূর্য আলোকিত করে আসলে এবং সেলিম আলিন ছাড়া আরো অনেকগুলো সৃজনশীল জায়গা ছিল আমি বললাম অনেক জায়গায় তিনি বিচরণ করেছেন শুরুতেই গান লিখেছেন গান লিখেছেন গান সুর করেছেন সুর করেছেন প্রবন্ধ লিখেছেন একশো বেশি অনেক 
মানে আসলে কোন জায়গাটা নিয়ে আসলে এখন কথা বলা হচ্ছে আমি বুঝতে পারি না আসলে কারণ অনেকগুলো জায়গা আছে এখন আসলে আমরা একটা করতেই আসলে ঠিকমতো মনোযোগ হয়তো মনোনিবেশ করতে পারি না স্যার এতগুলো না কারণ উনি একদম শেষ দিকে উনি তো ধরেন যদি আমি বলি মুনতাসির ফ্যান্টাসি একটা নাটক সেই মুনতাসির ফ্যান্টাসি অথবা আতর আলীদের নীলাভ পাঠ এই 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 যে নাটকগুলো অথবা সর্প বিষয়ক গল্প এই জাতীয় নাটকগুলো তিনি তার সূচনা পর্বের নাটক কিন্তু উনি উনি ইউনিভার্সিটি লাইফে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন বাংলা বিভাগে উনি ইউনিভার্সিটি লাইফে এই নাটকগুলো লিখেছেন হ্যাঁ নীল তাহিতি তারপরে ইয়ের জন্য টেলিভিশনের জন্য লিখেছেন ওটার নাম তো আমি বলছি উনি লেখার পরে এরম আহমেদ শরীফ স্যার এই যে এখন কিছু হচ্ছে না এ হচ্ছে না এই সমস্ত বলে টলে ক্লাসের ভিতরে বলছেন তখন সেলিম ভাই উঠে দাঁড়িয়েছেন দাঁড়িয়ে বলছে আপনি আজকে রাতে একটি নাটক দেখবেন বাংলাদেশ টেলিভিশনে আমি সাহস নিয়ে বলছি বাংলাদেশে কিছু হচ্ছে এবং পরের দিন কিন্তু উনি এই নাটকটি দেখে এসে সেলিম ভাইয়ের প্রশংসা করেছেন সেলিম ভাই এই 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 ধারার এই মানে এই পর্যায়ের একজন সাহসী লেখক ছিলেন নাটকটির নাম কি ছিল মনে মনে পড়ে যাবে দর্শকরা নিশ্চয়ই জানেন অনেকে এটা এটা জানেন হ্যাঁ টেলিভিশনের নাটক ওনার প্রথম তো এই যে সূচনা পর্বের নাটকগুলো উনি লিখেছেন কিন্তু উনি না কিছু একটা খুঁজছিলেন ভাবনার কথা বলছেন আমি আমি মনে করি নাটক লেখার জন্য প্রথম নাট্যকারের প্রথম যে কাজটা সেটার একটা খুবই গভীরতম ভাবনার জায়গা তার থাকতে হবে উনি কিন্তু খুঁজেছেন তারপরে ওনার যে পর্ব নাটক নাটক রচনার পর্ব সেই নাটক রচনার পর্বের নাম শেকর অনুসন্ধান শেকরের সন্ধান উনি করেছেন করেছেন তাই না উনি উনি প্রথম দিকে কিন্তু যেমন আমি যদি ইয়ে নিই মুনতাসির ফ্যান্টাসি নিই পরে অবশ্য উনি পরে খালি জাস্ট মুনতাসির রেখেছেন ফ্যান্টাসিটুকু বাদ দিয়ে দিয়েছেন কারণ অনেক পরে এসে মনে হয়েছে যে এই নাটকের নামটি ফ্যান্টাসির সাথে যাচ্ছে না বা ফ্যান্টাসি শব্দটা ইংরেজি এবং একটু কি বলবো মানে না সঙ্গত কারণ আছে স্যারের কাছে কারণ আছে কমেডিক ওই জন্য হয়তো উনি 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 বাদ দিয়েছেন ঠিক আছে সেই সময় তো সেইটা থেকে সেই সময় কিন্তু একজন মানুষ যা পাচ্ছে তাই খেয়ে নিচ্ছে হয়তো সেই সময় রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে তিনি কটাক্ষ করার জন্য নাটকটি লিখেছিলেন ঠিক আছে কিন্তু তার ভেতরে ওই নাটকটার ভেতরে খুবই পলিটিক্যাল এলিমেন্টসগুলো ছিল কিন্তু এই যে বললাম না পরে যে শেখর সন্ধান শেখর মানে আমার গ্রামে ফিরে যাও গ্রামের মানুষকে দেখাও যেমন লোরকা কবি তিনি তো একটা ইউনিভার্সিটির নাট্য বিষয়ক বিভাগের পরিচালক ছিলেন তিনি বলেছিলেন যে আসলে গ্রামের মানুষের চোখগুলোকে নিয়ে এসে শহরের ড্রয়িং রুমে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ফলে তারা অন্ধ তারা আর কিছুই দেখতে পারে না এখন সেটি কালচার সম্পর্কে বলেছেন সেলিমাল দিনেরও ভাবনাটা এক্স্যাক্টলি তাই ছিল তার কারণে তিনি এই শেখর সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন এবং তিনি এই যে কীর্তন খোলা কেরামত মঙ্গল হাত হদায় এই পরপর তিনটি নাটক লিখলেন এরপরে লিখেছেন বনপাংশুল হ্যাঁ এরপরে উনি লিখলেন নিমজ্জন স্বর্ণবোয়াল এই একের পর এক শেষের দিকে এসে আমি যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম কথাটা শেষের দিকে এসে উনি বললেন যে আসলে বাংলা নাটকের উনি অনেক আগেই বলে দিয়েছেন যে বাংলা নাটকের কোনো বর্গ বিভাগ থাকবে না বর্গ ভাগ থাকে না আমাদের একাঙ্ক অমুক তমুক এগুলো বলেছি আমি পঞ্চমাঙ্ক গর্বাঙ্ক এই সমস্ত নানান কিছু বলেছি এই বর্গ ভাগকে তিনি অস্বীকার করেছেন ফলে বর্গ ভাগকে অস্বীকার করে উনি নতুন শিল্প তত্ত্ব দিয়েছেন যে নাটক হচ্ছে সেই জায়গাটা দ্বৈতা দ্বৈতবাদী শিল্প তত্ত্ব নাটকই সেই শিল্প মাধ্যম যেখানে শিল্পের অন্যান্য সকল শাখাকে ধারণ করা যায় উপন্যাস এটিকে যদি আমি উপন্যাসের মতন করে নাটকের বইটা পড়ি উপন্যাস কবিতা ব্যবহার করতে পারি তাতে নাচ ব্যবহার করতে পারি এভরিথিং ফলে একের ভিতরে অনেক দ্বৈতা অদ্বৈতবাদী চৈতন চৈতন্য মহাপ্রভুর যে দ্বৈতা অদ্বৈতবাদী ইয়ে শিল্প শঙ্করাচত্ব থেকে শিল্প শঙ্করাচত্ব থেকে এটা ধর্মতত্ত্ব জি 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 তিনি ওটাকেই ভেঙে তা এখন আমরা যখন প্রশ্ন করলাম যে আপনি ধর্মতত্ত্ব ভেঙে আপনার শিল্প তত্ত্ব দিলেন কেন বলে গ্রিকরা কি করেছে যেমন অ্যারিস্টেটলের পোয়েটিক্স অ্যারিস্টেটল পোয়েটিক্স কীভাবে করেছে যেই নাটকগুলো হতো যেই পারফরমেন্সগুলো হতো সেটা তো কোনো না কোনো দেবীকে উপলক্ষ করে হতো ফলে সবটাই ছিল মানে দেবী কেন্দ্রিক তার মধ্যে ছিল দেবী তো একদিকে হচ্ছে যেমন দেবীকে ভেঙে মানুষের জায়গায় আনতে হবে যার মানে নাটকের বা শিল্পের বা আমরা যে পারফরমেন্সগুলো করি সেই পরিবেশনাগুলোর মাঝখানে দেবীর স্থান তুলে দিয়ে মানুষের স্থান দিতে হবে কারণ শিল্প তো মানুষের জন্যে 
ফলে আমি এই যে আপনি যতবার বলছেন ভাবনা আমি বলছি যে এটাই প্রধান এটাই উপলক্ষ একদম একদম থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ মাসুম রেজা আপনাকে এত সুন্দর করে এক্সপ্লেইন করার জন্য আমাদের আসলে জানার দরকার আছে এবং সেলিম আলদিন শুধু নামেই না থাকবে আমাদের কাছে তার যে কার্যক্রমগুলো ছিল আমাদের যিনি রেখে গেছে যেগুলো আমি একটু আপনার কাছে আসি এবার মাসুম রেজা তেইশ চব্বিশ খুবই বিশেষ দিন আপনার জন্য কারণ বারো নাটকের মঞ্চস্থ হচ্ছে সেটা সম্পর্কে যদি একটু বলেন দর্শকদের কেন নিশ্চয়ই আগ্রহী জানতে এবার বারো নাটকটি একক নাটক হয়তো দেখতে দেখতে মনে হতে পারে কিন্তু এটি মোটেও একটা একক নাটক নয় বারো নাটকটা দেশ নাটকের পঁচিশতম প্রযোজনা এই জানুয়ারির তেইশ চব্বিশ এটার প্রদর্শনী হতে যাচ্ছে এবং এখানে তারও আগে আমরা দুটো দিন টেকনিক্যাল করব পুরো নাটকটাকে ঠিকঠাক মতন মঞ্চে উপস্থাপন যোগ্য করে তোলার জন্যে এবং এই না একক অর্থে হয়তো একজন অভিনেত্রী এটাতে অভিনয় করছেন আগামী তেইশ চব্বিশ যেই শো দুটো হবে সেটাতে বন্যা মির্জা অভিনয় করবেন এর পরবর্তীতে আবার শো পরের মাসেই তো শো হবে সেগুলো করবেন সুষমা এইভাবে বন্যা এবং সুষমা আমরা আমাদের নাটকের দলের কিন্তু এটাই এটাই এমনকি আমি যখন নাটক করি আমার একটা নাটক আছে জলবাসর তাতে প্রায় একত্রিশ জন অভিনয় করেন আমি একত্রিশ জনেরই একটা সাবস্টিটিউট আছে কিন্তু হ্যাঁ ওই চেঞ্জ করে করে আমি করি সেইভাবে এই পারো নাটকটা এটি একটি নতুন নাটক আমি বলবো না যে এক্সপেরিমেন্টাল কিন্তু খুবই ভাবনা সমৃদ্ধ যদি বলেন শুনছিলাম যদি বলেন পারো কেন নাম এখানে পারো হচ্ছে পারমিতা জি পারমিতার বাবা মা বা বন্ধু স্বজন সবাই তাকে পারো বলে ডাকে এটা তো আমাদের অভ্যাসেই বাঙালি দেওয়া আর কি পারো নামে ডাকে তো এই পারো কিন্তু দেখেন অন্যভাবে আবার হয়ে যায় পারোর সামনে যেই স্ট্রাগলগুলো আসে যে অবস্টাগলসগুলো আসে সেই অবস্টাগলসগুলো সে পেরিয়ে যেতে পারে পারো এই জন্য পারো তুমি পারো আমি নাটকটা লেখার সময় পারো নামটিকে বেছে নিয়েছে এই কারণেই যে আমি পারোকে দিয়ে পারাবো ও সামনের যতগুলো বাধা সবগুলো বাধা পেরিয়ে সে উতরে যাবে হ্যাঁ কিন্তু সে উতরিয়ে যেখানে যাচ্ছে সেখানে হয়তো এখনও বাংলার মেয়েরা আমাদের আমাদের সমাজের মানুষেরা হয়তো সেই লেভেলে পৌঁছায় নাই সেই জন্য আমি শেষে বলি যে এই উত্তীর্ণ বাস্তবতা যে অনুত্তীর্ণ বাস্তবতা যে বাস্তবতা এখন আমরা উত্তীর্ণ হতে পারিনি পারো হয়তো পৌঁছে গেছে সেই জায়গায় তার সাথে আর কেউ কি আছেন যে তার সঙ্গী হবেন এইখান দিয়ে আমার নাটকটা শেষ হয় আর কি মৃদু এক্সপেরিমেন্টাল আর মৃদু মানে সমাজের মানুষের জীবন আচরণ অভ্যাস নারীর নারী কেন্দ্রিক সেইগুলোকেই খুব জোর দিয়ে তুলে ধরা এবং এবং পুরোটাই যেতটা ভাবনার কথা বললেন অল্প অল্প করে মৃদু মৃদু তার পুরোটাই হচ্ছে ভাবনা নির্ভর আসে হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই চমৎকার এবং বন্যা মির্জাকে আমরা খুব পছন্দ বন্যা মির্জা তো খুবই তার অভিনয় প্রতিভা সুবিদিত উনি সফলতার সাথে টেলিভিশনে যেমন করেছেন মঞ্চেও তেমন করেছেন সুষমার ক্ষেত্রেও একই সুষমা এখন টেলিভিশনে অনেক ভালো করে আর মঞ্চে ও খুব ভালো করে ও আমার জলবাসন নাটকের ভিতরে খুব ভালো করেছে বন্যাও জলবাসরে ভালো করেছে রাইট এবং আমরা আবারও আজকের এই দিনটা যাকে আজকে না প্রতিদিন প্রাত্যহিকভাবে যেটা আমি মনে করি বললেন আপনি শুরুতে সত্যি কথাই তাই আসলে যারা নাটককে ভালোবাসে তাকে মনে করতেই হবে আমাদের সেলিম আলদিন স্যারের প্রতি আরও একবার শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা চ্যানেলের পরিবারের পক্ষ থেকে এবং মাসুম রেজাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আপনার জন্য একটি বই রয়েছে আমাদের আমাদের তরফ থেকে না না প্লিজ আপ ইউ বিটেড এবং এটা হচ্ছে পাঠক সমাবেশের পক্ষ থেকে আপনাকে খুশি হবেন ওখানে গেলে আসলে মঞ্চের ব্যাপার এই মাসেরই আসবেন আপনারা আপনাদেরকে আমন্ত্রণ পারো দেখার জন্য একদম 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 আন্তরিক ধন্যবাদ আরেকবার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এবং অনেক ভালো লাগলো আড্ডা দিয়ে আমারও খুব ভালো লেগেছে আমাদের সবারই ভালো লেগেছে বিশ্বাস করি আমি আজকের তারকা কথনের আয়োজনটা খুব জমজমাটি ছিল বলতে হবে এবং একজন সেলিম আলদিনকে আসলে তার জীবন ভাঙতে গেলে আর অনেক শোয়ের দরকার তার জীবনটা আসলে অনেক বর্ণাঢ্য এবং অনেক সৃজনশীল কার্যক্রম দ্বারা আসলে আবৃত এবং আজকের আয়োজন শেষ করছে এখানে সবাই ভালো থাকবেন আবার দেখা হবে আগামী পর্বে সে পর্যন্ত শুভেচ্ছা রইল